tunay na nakakapaghati sa kaluluwa at espirito, meron, iisa lang. That is the word of God. Okay. Sabi niya, ang salita ng Diyos can divide. What can it divide? Soul and spirit. Bone and marrow. Thoughts discerns the thoughts and intents. Parang kung gagawa ka ng linya, ano ang mas mahalaga? Soul o spirit? Pagka wala ba ang espiritu mo, buhay ka. Wala ka na. Amen. Ano ang mas mahalaga? Soul o spirit? Spirit. Ano ang mas mahalaga? Joint or marrow? Marrow. Kahit na may bones ka dyan, kung wala namang marrow, wala din. di ba? di ba? Okay. Ano ang mas mahalaga? Thoughts or intents? Intents. Because intents are motives. That is a higher level. Amen. Imagine niyo kung gano'ng ka-sharp ang salita ng Diyos. So kung titignan natin, soul, joint, thoughts. Amen? Ang mahalaga ay spirit, marrow, and intense. Amen? At yan lahat na yan na divide ng word. Amen po ba? Amen. So ibig sabihin, if the Holy Spirit will talk to our spirit, our, the, uh, yun ang magiging safe, mas mahalaga na guide na ating titignan kaysa yung iba manggagaling. Ngayon, bago tayo pumunta doon, ang atin po kasing uh, sinasabi ko kanina na ang ating espirito may boses, ang ating soul may boses, ang ating kaluluwa ay, at ang ating katawan ay may boses. So, mahalaga lang dito na madistinguish natin between a soul and spirit, bone and marrow, thoughts and intents, mas mahalaga yung spirit, yung marrow, at saka yung motives ng heart natin. Okay. Kung uh, ang ating, ang, mara, ang saba, sa lahat ng ito, kapatid, we are spirit, soul, and body, di ba? Ang ating spirito may boses, ang ating katawan may boses, ang ating kaluluwa may boses. So sa paggagabay sa atin ng Holy Spirit, ang ginagamit niya ay ang ating Espiritu. Okay, tanong ko sa inyo, kung mas mahalaga ang Espiritu, makinig kayo sa akin, makinig kayo. Kung mas mahalaga ang Espiritu sa ating kaluluwa, does it mean na hindi natin kailangan ng kaluluwa? Hoy. Ha? Kailangan natin. <laughs> Meron bang tao na mabubuhay na walang kaluluwa? Espiritu lang. Eh, in reality, ang espiritu natin at kaluluwa natin, iisa yan. Hindi mo yan, amen. But, although spirit is more important, they are highly interrelated. Amen. The, fa- the marrow, whether kung may marrow, kung walang joint, hindi pa rin makafunction. Amen po ba? Ito, maunawaan natin mamaya. Sabi ni Pastor Ayan last time, our... Uh, the voice, our body also has a voice. It speaks to us. Okay? And the voice of our body are our feelings. Okay? Damdamin. Sabi mo, damdamin. Okay? Ang, siyempre, alam mo kung ano ang feelings mo. Pag sina, pagka merong pumukol sa'yo ng bato, anong ginagawa mo? Galit ka. Di ba? Ano ang boses ng katawan? Nagugutom, ninaantok, nagagalit. Ano pa? Ha? Ano pa ang boses ng katawan? Or ang katawan mo naman, pagka pinapamasads mo, may pleasure. ba? Diba? ba diba ang katawan natin, ano, nagdadala rin ng pleasure sa ating sarili, ba? Diba? O may kausap pa ba ako? Okay. Ngayon, dahil ang ating katawan ay may boses, amen, kung ang lagi mong pinapakinggan ay ang boses ng iyong katawan, yan ang lagi mong uh, isasatisfy. Kaya nga may mga tao na tinatawag na hedonist. Alam mo yung hedonist? Hedonism. Ito yung mga, hedonism is the philosophy which says, pleasure is the highest good. 
Amen? Yung mga tao na ang sinasatisfy lamang nila ay yung pleasure ng katawan. Wala sa kanila yung bawal bayan o ang espiritu ko ba? Basta masarap as long as it feels good, it's good. Let's go. Amen? Hoy, may mga tao bang ganon? Pag pumunta kayo sa Israel, nung pumunta ako sa Israel, nakita ko doon yung, alam niyo ang mga Roman emperors, ito yung kanilang belief. Hedonistic sila. Grabe yung mga, yung mga ispa nila, iba-ibang level. At saka makikita mo ang mga prostitutes doon sa kung saan sila uh, nag, uh, may, 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 ano dyan, may arena, may sports. Pagka nanonood kayo ng mga, mga movie na mga ganon. Tapos dyan nakahilera na mga parang cubicle. Parang cubicle, marami. Tapos ang kanyang pinto, wala pong pinto yun. Puro kurtinang makakapal. At nandoon lamang yung mga prostitutes. Pagkatapos nilang kumain, magpakabondat. Pagkatapos mag ispa sila, magmamasad sila. Tapos pupunta na sila sa prostitute, tapos lalabas na. That is hedonism. When you are led by the language or by the voice of your feelings, Amen. That will lead to your destruction. Amen. Sabi po sa Jude 1.10, basahin natin sa Jude 1.10. Yet these men speak abusively against whatever they do not understand at what things they do understand by instinct. Like, basahin, basahin. Like unreasoning animals, these are the very things that destroy them. Yung mga tao na nakikinig lamang sa boses ng katawan, yun yung mga taong mawawasak. Amen. Kasi kung ang pinapakinggan mo, yung boses lang ng katawan mo, halimbawa, binata ka, or uh, may asawa ka, gusto mong mag-sex, sige kahit kanikanino sex. E paano kung ma ma makakontak ka ng AIDS, venereal disease? Amen? Kasi ang pinagbibigyan mo lamang, pita ng iyong laman. Sabi po sa Tagalog nito, sabi niya, ngunit nilalapa, ah, sabi niya, ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop nang sinusunod lamang ay ay kanilang damdamin na siya namang nagpapahamak sa kanila. Yan ang mabuting balita translation. Sa abab, ang bagong ang Biblia, subalit inalipusta ng mga ito ang inumang bagay na hindi nila naunawaan at sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila'y winawasak. If you are only listening to the voice of your body, you are just an animal. There is no difference between you and an animal. Walang pagkakaiba sa hayop at sayo. Amen. And you will soon be destroyed. Kaya nga yung mga taong walang ginawa, kundi maglaseng, mag-inom, maglaklak, o oh, mamaya high blood, diabetes. Sino ang sumi... Yan yun ng mga byproduct. Yung just listening to the voice of your body. Yung gusto lang matulog, gusto tamad. Wala sa kanilang mga bagay na bawal, spiritual, may righteousness, wala yan. Amen. So, tayo mga anak ng Diyos, pagka ang pinapakinggan natin ay ang ating... Laman, hindi natin mapapakinggan ang banal na espiritu. Amen. Amen ba? Okay. So, ang boses naman ng ating isip, the voice of the soul is reason, reasoning. Sa Tagalog ay pangangatwiran. Yan naman ang boses ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay yung I think, I feel, I will. Tatlo dyan. Nandyan yan. So, may pagka may naisip tayo, okay. Naisip mo, wow ma, Ah, uh, wow, ang ganda naman ng babaeng ito. Matalino pa, may kaya, liligawan ko. O, so dahil naisip mo na ganito siya, nag ka. Liligawan ko, pakakasalan ko. May desisyon, di ba? So, pag yun, inano mo, at yung feeling mo, wow, ang sarap ng feeling mo. O, sa kaluluwa lahat yon, Amen. Ngayon, pagka ang Panginoon ay nangungusap sa atin, Sometimes, ang paginoon ay hindi ay tung tayo ay nagri-reason out, tayo ay nag-ooperate bilang human beings. The difference between um, an animal and a man is that we have reason. Because we have a mind. Sabi sa Genesis 2:7, nung hiningahan tayo ng hininga ng Diyos, we became a living soul. 
Amen. Buhay ang ating kaluluwa. So, meron tayong pangunawa. Ang mga hayop ba may pangunawa? Wala. Okay. So, the ability to reason is a characteristics of of uh, the human, human race. So, we can think through issues. Pwede nating pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pwede nating pag-isipan. Amen. Uh, Nagdi-desisyon tayo. Alam nyo po, sa, sa ating buhay, sa mga bagay na iniisip natin, doon tayo gumagawa ng mga desisyon. Amen? Bakit ka nagdesisyon, Orly, na, na magnegosyo ng ganyan? Bakit ka nagdesisyon na mag-aral, to mag-take up ng engineering? Kasi pinag-isipan mo yan. And that is good. Amen. Ngunit, pagka nangusap sa'yo ang Espiritu, it can go against your reason. Amen. Amen. Okay. Bakit? Sapagkat mas, mas, ano, mas alam ng banal na Espiritu kung ano ang mangyayari sa hinaharap. John 16.13. Tignan natin. John 16.13. John 16:13 However, when he the spirit of truth has come, he will guide you into all truth. He will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will tell you things to come. When we only make decisions. Okay, makinig kayong mabuti. Kung tayo ay nagdedesisyon lamang ayon sa ating pangangatwiran, sa sarili nating pag-iisip at hindi natin kinuha ang kaisipan ng banal na Espiritu at ang Diyos, brothers and sisters, mapapahamak tayo. Bakit ang Holy Spirit ay alam niya ang darating? Alam niya kung ano ang darating. Alam niya na yung tao na kras na kras mo, na parang gusto mo ng pakasalan, alam niya kung ano ang magiging ending niyan. Kaya pag pinigilan ka ng baral na Espiritu, magpapigil ka. Huwag mong pakinggan yung iyong damdamin. At huwag mong ano, eh hindi ko naman maintindihan, Lord. Kasi siya yung pinaka-eligible, siya yung pinaka-gwapo, siya yung pakakasalan ako. Bakit mo sinasabing hindi siya? Di ba hindi mo maunawaan? Amen. Kasi alam na niya kung ano ang ending ng tao na yan. God speaks the end from the beginning. Alam niya na yung negosyo na yan ay hindi aayos. Kasi alam niya ang mangyayari in the future. That's why if we are connected with the Holy Spirit, we make decisions more on hindsight rather than foresight. Ang hindsight kasi ay yung wisdom, reality, at possibilities na nakita na natin in the future, mag apply sa future dahil nakita na natin yan in the past. Hindsight. Kasi may nangyari na na ganito noon at ganito ang nangyari. Then tanungin mo ang Holy Spirit, Holy Spirit, tama ba ako? Then the Holy Spirit will give you peace. <coughs> next month, next week, pag-aaralan natin, ano yung signal? Ano ang madadama mo? Kasi the Holy Spirit will use our, our, our heart, di ba? Yung ating spirit. And will also use our mind. Amen! Kasi hindi naman sa porke mas mahalaga yung spirito ay irrelevant ang soul. Amen? Alam nyo kung bakit? Pagka there is something you can do with your body so that it will be quiet when you are asking God for a direction. Si Apostle Pablo, I beat my body. Amen? What, sa, inyong, sa inyong mind, anong ginagawa ninyo? You renew your mind. Amen? And yung spirit, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo sa spirit? Can you do something with your spirit? Yes! Di ba sabi natin nung, nung tinanggap mo ang Panginoon, yung Espiritu na nasa iyo niya, you can make your spirit strong to rise up. Pero, brothers and sisters, yung mind mo para makalusot doon yung sinasabi ng Holy Spirit, kailangan ang mind mo ay renewed. Nakukuha ninyo ako? Sige. So yung reasoning natin, for example, si Noah. Nung sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya na Noah built an ark, malaking-malaking ark, sa itutok ng bundok. 
Nung sinabi yun ni Lord kay Noah, hindi walang konsepto ang tao kung ano ang rain. Dahil nagjuju lamang ang bumabalot sa lupa. Wala pang rain. Hindi nila alam kung ano ang flood. Correct? Kaya nung nagbibuild si Noah ng ark sa bundok, pinagtatawanan siya ng mga tao. And oftentimes, when the Lord speaks to you in your heart, your reason cannot explain it. But just trust the Lord. Anong ginawa ni Noah? Just the same. Binilid pa rin niya yung ark. At nung sinabi ng Panginoon na maglagay ka pair by pair ng mga animals dyan, sinunod niya. Oh, biglang umulan, first time umulan, ng 40 days and 40 nights, lumubog ang buong mundo. Nasaan yung mga tao na nagmak kay mo, Noah? Patay! Yung sinabi ko sa inyo, na-experience ko, si Joseph, si Daniel, yung mga great heroes, yung faith, kung nag-reason no, nag out sila kay Lord, do you think the Lord will reason with you? Although sinabi niya sa calm, let us reason together, says the Lord. The Lord will speak to you and will convince you. But if you are strong-willed, you are relying on your own understanding instead of the spirit that will give you the mind and understanding of God, you will be lost. Nakukuha ninyo. Nakukuha ninyo ako, ha? Amen. Okay. So, the voice of our soul is reasoning. If the devil can take you in the area of reason, you will always be defeated. But if you can take the devil in the area of faith, you will always succeed. Example, magbigay ka para ikaw ay pag-prosper. Eh, riso naman, Lord, wala nang akong pera. Ito na nga lang ang pembili ko ng bigas. Ibibigay ko pa sa offering. Nagri-reason out ka. Amen. Kung sinabi ni Lord, sinabi niya nandun sa word, give your tithes and offerings. Mag-ika po ka. Alam nyo, itong week na to, pinirmahan ko lahat yung mga nagbigay sa church. Praise the Lord yung mga givers, yung mga titers. I tell you this year, they cannot contain what God will give them. Why? Because their seeds are incorruptible. Pero yung mga antagal na, for, mag, for, hindi na 13 ang lema, Pastora, 14, because we were registered April 8, 1999. We will be 14 this year. Pero maraming 14, nakita ko na sila nung first time dito sa Rema, hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay nila. Paikot-ikot, when I saw their giving, I just wept. Lord, give them a revelation. Because you cannot reason, you, your reason will not prevail over God's spiritual law that is already set in heaven. You just have to trust Him. Trust Him with all your heart. Rely not on your own understanding. Mag-hindsight tayo. 14 years ago, nasaan ang buhay ko? 14 years ago, saan si Pastor Ray? Saan si Tina? I remember si Tina noon. Ibibigay pa yung limang piso na lang na pang pa-check up ni Maika. Nasaan sila ngayon? But they trusted God more than they trusted their minds. You cannot miss the Holy Spirit this year. I'm telling you. You cannot miss Him this year. Kaya itong sobrang kabigatan ko na ituro sa inyo, paano kayo makinig? The voice of your spirit is your conscience. Sabihin mo, budhi. Meron kang budhi. Ang budhi mo, alam mo sa iyong budhi. Ang tao, kahit hindi born again, kahit wala pa sa Panginoon, meron siya sa kanyang budhi, a sense of right and wrong. Your conscience, ang budhi mo, is your inner sense that tells you that something is wrong or something is right. That sets a moral standard in your life that was given to you by God. When Adam fall, that conscience was fell but because of Jesus sa Hebrews 9:14 sa Hebrews 9 hindi na kung tayo ay totoong born again ang konsyensya natin ay purged so the holy spirit can freely speak to our conscience 
Ayan o, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit, say eternal spirit, offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Nung naborn again tayo, ang konsyensyo natin ay malinis. Amen. So therefore, if your conscience, if your spirit is alive, because you are born again, and if your conscience is clean, ang budhi mo ay pure, sincere, you have no difficulty getting signals from the Holy Spirit. Why? Especially if your mind is stayed on God. Nakukuha ninyo? Kasi ganito yan. Ang ating ispirito nandito. But if you don't renew your mind, parang lagi kong sinasabi ito, halimbawa ikaw ito, merong faucet dyan, lalabas tubig, tama, di ba? Nawasa, ito ka, halimbawa. Dito sa kaibuturan mo, nandito ang ispirito mo, ang buhay ng Diyos, ganap, kasiyasiya. Payapa, ah, makatwiran, mabuti, mainam na buhay. Ang espiritu mo ay laging kakausapin ng espiritu ng Diyos kung paano, paano dadaloy ang buhay niya dito sa katawan mo at makita sa labas bilang kalwalhatian ng Diyos. Papas, da, da, dadaan siya sa faucet para yung tubig lumabas. Ang faucet na yun, sister, ay yung mind mo. Even if the Holy Spirit ay gusto niyang magbigay sa iyo, mango nangungusap siya sa iyo, pero hindi mo mag-gets kasi ang isip mo ay wala sa Panginoon. Ang isip mo ay nasa mundo. Ang isip mo yung gusto mo. Ayaw mong i-30, ayaw mong i-renew yung mind mo sa salita ng Diyos. Hindi makakalabas. God has given us everything that we need for life and godliness. Pero bakit hindi nagmamanifest sa buhay mo? There's something wrong with your mind. Because where do you decide? In your heart or in your mind? You decide in your heart but you put it in action in your body. Tama. So, although mahalaga yung espiritu sa pakikinig, mahalaga yung isip sa pagdidesisyon at sa pag execute ng mga sinabi ng Lord. Kasi kung may sinabi ng Panginoon, pag, halimbawa, nung inutusan ako ng Panginoon na mag, mag-retire ako sa San Miguel, tapos sabi ni Lord, bibigyan kita ng negosyo mo. Kung hindi ko inaksyonan yung mga leading ni Lord sa akin, nandito ba ako ngayon? So kailangan ko pa rin ang aking isip, kailangan ko pa rin ang aking katawan, kasi hindi naman ibibigay ng Panginoon ang detalye ng paano ako magninegosyo. Aaralin ko pa rin yan. But I know that I know that I know in my heart that God is leading me to do it. So everything else is easy. Makinig ka. Isang word sa Panginoon can change your life forever. Paano ako nilid na Panginoon na mag-retire? Very key decision. Very key decision sa buhay ko. Di ba, Ray? Manager ako, ang laki ng aking compensation package, ang sarap ng buhay ko. Tanungin mo kay Ray. Every year may kotse bago. Pero sinabi ni Lord, nagme-meditate ako ng Genesis 31. Si Laban at saka si Jacob. Mine-meditate ko yung little did I know na yung mine-meditate ko is how the world do business and how God do business. Tapos sabi ni Lord sa akin, 20 years is enough. 20 years? Bakit? Ay Lord, magto 20 years ako. Audible voice. 20 years is enough. Si Lord yun. The next day, nag-resign ako. Why? I know that I know that I know na si Lord ang nagsabi nun sa akin. Logical, illogical. Sabi ng mga kapwa ko, manager, si Raulo yan. Ang bata-bata mo pa, 50 ano ka lang, magre-resign ka na. Pwede ka naman mag-stay San Miguel, under 65. Ang benefits mo from, uh, ano, from conception to resurrection, wala kang medical, may bigas ka, may ano ka, eh nasa executive payroll ka pa. Anong isipin mo? Maghintay na lang ako doon ng 65. 
Pero hindi yun ang will ni Lord sa buhay ko. Changes! Changes! God is opening up a door for me, for the ministry, and for my own self. The next day, karakaraka akong nag-retire. Alam nyo, San Miguel never gave that good retirement package. Di ba? Never na nainulit ng San Miguel yung kaganon, kaganda na retirement package. I had enough money to start my own business. Sabi ko lang kay Lord, Lord, ayokong umasa sa negosyo ng asawa ko. I want to be a blessing to the ministry. I want to give, I want to be the highest giver in the ministry. Until now, I am still the highest giver to this ministry. And I cannot rely on other people. Sabi ni Lord, I will give you your own business. So, while I was waiting, I was so excited. Just listening to the Lord, anong negosyo ang ibibigay niya sa akin. Year 2007, ako nag-retire. Uso na ba ang generics pharmacy? No way. But because of the love, that, nung nag-full nag time ako, nakita ko yung hirap ng mga women. Ang mga kababaihan, wala man lang pera kahit singko. Pag hindi sila binigyan ng mga asawa nila ng pera, hindi makabili ng panty. Alam mo yun, yung mga kababaihan, pag ayaw maghanap buhay ang asawa, sila ang maghanap buhay. Pag ayaw paarali ng mga anak ang asawa, sila ang magpapaaral. Ni, sabi ko, Lord, kawawa naman itong mga kababaihan na ito. Sabi ko, at least, sabi ko, I just want to help them to be financially free. Na tayong mga kababaihan, we have the, the right to be what we are, who we are to be, what God wants us to be, di ba? Sabi ko, pupunta ako sa kaibigan ko sa CCT. Yung executive director doon, si Ruth Calianta, kaibigan ko yon. Magpapatulong ako sa kanya, matulungan itong mga kababaihan na yon. That was motivated by love. And yung meeting namin na yon, I will never forget. That was the time I was introduced to Mr. Luzon and the generics from my pharmacy. That was history. Ilan ang generics pharmacy ko ngayon? Fifteen. Hindi pa ako nagpursigi noon na nagpo full time ministry pa ako. But when you listen and you know where the Lord is leading you, everything will be easy. Nandito lang ako, nakikita ninyo ako dito araw-araw pero dumadami ang aking generics pharmacy. Who's working for me? God. Where God guides, God provides. Where God guide, where God guides Where God guides, He provides. Where God leads. Amen. Yun ang sinasabi ko sa inyo that the life of a Christian is effortless when we are only listening to the voice. But the thing is, we are listening to our body. Eh, mahirap doon. Malamok. Ay, ayoko. Ang layo. Malalayo ako sa ganito. Kapatid, kung saan ka dinadala ng Panginoon, naghihintay doon ang blessing mo sa maniwala ka't sa hindi. Bakit ako hindi naglagay dito ng mga generics pharmacy sa Marikin ang lalapit? Because God specifically wanted me, He directed me. Sabi ko, Lord, ito ba ang negosyo? I know it because my heart was, leap, was leaping for joy. Sabi ng Panginoon, go to Isabela, go back, go back. Go back to Isabela, sabi ni Lord. Oh. Di may church na tayo sa Isabela. Alam mo, ang purposes mo, hindi, yung purposes ni Lord, hindi mo alam. And you do not expect the Lord to tell you everything about His plan. He will guide you step by step. Why? Because it is a walk of faith. Hindi, pumunta ka sa Isabela, madami ang ano mo doon. Hindi sinabi ni Lord. Basta sinabi lang niya sa akin, go to Isabela, period, that's it. And until I obey, that's the next time I get another instruction. At I, I, as I take a step of faith, what, what, what I hear, the Lord will give me. Alam nyo, basahin ninyo yung mga incidents sa Bible when Samuel anointed David. Hindi yan man alam ni Samuel na si David na anoint niya. Basta lang sabi ng Panginoon, kunin mo yung flask of oil mo, pumunta ka sa bahay ni Jesse. Oh, ito ba? Ito ba? It, hindi. 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 Eh, wala nang lalaki. Eh, anong i-anoint ko? Sabi ni Lord, hindi yan. Eh, wala dito eh. Meron pa ba kayong anak? O meron, nandun, sa pastulan. O, tawagin, yun. Amen! But your conscience is a sure guide. But it's not an infallible guide. So don't listen to the voice of your mind, reasoning. Don't listen to your body. Listen to your conscience. Amen! 
Paano can we do something about our body? Yes, we can. Kasi sabi po sa Romans 12, verse 1 to 2, dito po ako mag end Are you learning something today? Itutuloy natin to next time, ha? kasi gusto kong masiment sa isip ninyo kung paano tayo ililid ng Holy Spirit. Lalo na kayong mga kabataan. Naku, habang bata pa kayo. Amen. Nag Sabi ko nga kay Lord, Lord, bakit mo naman ako kinitinawag nung 34 years, ay, 38 years old ako ko ako'y naborn again. This year, I will be 60. Glory! Welcome to the club. Amen? Pero alam nyo, our walk of faith is such, such a joyful, awesome, grabe si Lord. Amen? Buhay pa ako. E nung nakilala ko ang Panginoon, sabi ng doktor, mamamatay na ako. Bada, patay ka na bukas. Sabi ni Lord sa akin, ako ang may last say sa'yo, hindi yung doktor. I heard the Holy Spirit. Amen? Amen. Romans 12, 1 to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies. Kasi ang tanong ko kanina, can you do something with your body? Yes, you can. Can you do something with your soul? Yes, you can. You discipline, you feed your soul with you, you, you fill your mind with the word of God, di ba? Para mas, alam nyo kung marunong kayo sa word mas. Kasi ang Holy Spirit, ang, ang isasalita niya sa iyo, salita ng Diyos. So, kung salita ng Diyos, dahil binabasa ninyo ang Bible nyo, salita ng Diyos yun. Amen? Madidiscern ninyo kung salita ng Diablo, salita ng tao, salita lang ng Espiritu nyo, ng carnal nature nyo. Sabi niya, Pero sa espiritu natin, how do we strengthen our spirit so that we can tra be trans? Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Alam mo yung sacrifice sa Old Testament? Yung mga hayop na sinasakripisyo, sinusunog po yun. Pero ang gusto ng Panginoon, sunugin ka niya with His consuming fire, pero hindi ka matutupok, hindi ka mamamatay. Dahil ang kailangan ng Panginoon, kailangan kanyang buhay. That's why the Holy Spirit is a consuming fire. When we allow, when we present our, hindi niya sinabi, mind, thoughts, will, hindi. Present your body. Don't be carnal. Beat your body. Your body is dead. Yung mga pita ng laman mo, patay na yan. Kaya nga sabi ni Lord, present. Pagka, Lord, how can I hear you? Kitig na mo ha, basahin lang natin. Kasi gusto kong makita ninyo dito yung wisdom ng Panginoon. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, dahil sa habag ng Panginoon, that you present your body as living sacrifice, Holy, acceptable to God, which is your reasonable worship. Sa ibang version, service. Next. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Hindi ka ililid ng Holy Spirit sa hindi perfect na will ni Lord sa iyo. But remember that as the Lord, as the Holy Spirit uh, leads you to the perfect will of God, you have to go through phases. Yung sinasabi ni Pastora ko ng umaga. There are seasons and phases in our lives. Today, as we renew our mind, to the, the extent that our minds are renewed, then the Holy Spirit can lead us to the good. Okay? Dahil, ha, narinig ko ang Holy Spirit. Then, the Holy Spirit can lead you to the good. Then, as you renew more your mind, as, as you present your body as holy, sacrifice to the Lord, then you can discern and hear where this Holy Spirit is leading you to the acceptable. Then, as you further transform your mind and renew and present your body, and then the Holy Spirit can lead you to the perfect will of God. And the perfect will of God is you display His glory. Alam niyo nung minsan na nagbe-meditate ako, nabasa ko si Reinhard Bonke, bakit gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas? 
Because each person will display a facet of His glory. No one person can display all the glory of God. One of us will display a certain part of His glory. So imagine mo kung lahat tayo i-display natin ang glory ni Lord because each person will display a unique glory. Wow! And it can only be done when we listen to the voice of our conscience. And how can we make our conscience a sure guide when we present our bodies? Akala natin, spiritual masyado para ma-prepare tayo ni Lord. It will start from presenting this body. So, ganun kamahal tayo ng Diyos. Amen? Remember, brothers and sisters, the Holy Spirit will speak to your spirit. Your Holy, your, the Holy Spirit will echo the voice of God in your human spirit. What can you do with your human spirit? You strengthen it by feeding it with the Word. Stay your mind on God. Get the mind of Christ. Get the Word. This is not a religion. This is a relationship. You get to know Him intimately. And then, alam nyo, eh, lagi kong sinasabi, mas, madali mong ma-gets ang tao na intimate ka sa Kanya. Diba? Kaming mag-asawa ni Brother Tony, ngayon kahit hindi kami nagsasalita, nakakapag-communicate kami. Because we've been married for 34, 35 years. Diba, pastora, no? Eh, hindi nyo na kailangan ng maraming talkies. Minsan, ganyan lang, tapik lang, alam mo na. Why? Because you're so intimate. Ganun din sa Holy Spirit. The more we offer our body, na, Lord, gamitin mo ako, tapos the more na ibibigay mo ang isip mo, the more na ibibigay mo. Alam mo, when we offer our body to God, laging nakatuon yung mata natin, sa salita niya, lagi tayo nakatuon sa yung mga inter- na interest ng Panginoon, yun ang interest natin, yung mahal niya, yun ang mahal natin, yung care niya, yun ang care natin, yung love niya, yun ang loves natin. So as we, sa, sa papaanong paraan, Lord, malab ko si ganito, tulungan mo naman ganon sa isip. Hindi, you bring your body there and be the expression of the love of God. You are offering your body to that person. Nakukuha ninyo? Ang galing ni Lord, ano, though He is so concerned about our spirit life, and yet He wants our body. Offer that body. Don't defile that body. Alam mo, kung ibibigay mo to sa Panginoon, katawan mo, it will be dead to the, the voice of feelings. Wala nang effect ang feelings sa'yo. Wala nang hindi na maka, hindi ka na malilid ng feelings mo. You are not an animal. You are created in the image of God, not in the image of an animal. Remember that. God wants and demands from us a higher level of living. Amen. And that's the only way we can be sensitive to the Holy Spirit. Alam mo, ang daming gustong gawin ng Panginoon sa atin. Let us not miss the voice of the Holy Spirit. Amen. Tayo po, may natutunan po ba ka mo? Come on, let us commune with the Holy Spirit. The Holy Spirit! Oh! <laughs> Hallelujah! We offer to you our bodies, our minds. Have your way. Hallelujah! Hallelujah. Aming nga mag Diyos, alam ko, alam namin, desire mo na makausap mo kami. Makaniig mo kami araw-araw, minuminuto. What a joy to be in your presence. Isang salita lamang na nagmumula sa iyo. Made na ang aming araw, ang aming buhay. How much more, oh God, when we allow you to just lead us every day. Holy Spirit, help us to recognize your voice. Lagi mong ipaalala sa amin, Panginoong Diyos, na nakakabit kami sa iyong umbilical cord. Kung paano ang isang ina, ingit lamang ng kanyang anak na maliit, ay naririnig niya. Nais namin, banal na Espiritu, na kahit gaano kaliit na boses mo, ay naririnig namin. Help us to remove the clutters in our hearts so that 
the voice of our conscience will prevail. Your voice through our human spirit will prevail in our lives. Dalangin ko ang mga anak mo dito, Panginoon, na may mga confusions, 